花开花落自有时，缘去缘来总有因。大家好，欢迎收听《翠花的秘密》。我有一个奇葩的丈母娘和小舅子，偏偏我还是个上门女婿。上门的第一天，丈母娘让我当着她亲戚所有人的面承诺，在两年之内拿出一百万给小舅子买房。说做不到，就把我和我老婆扫地出门，为了娶我的老婆。我答应了这个无耻的两年之约，在2016年的时候，我和我老婆结婚了。我那个时候是上门过去的，刚大学毕业出来，我家里穷，是一个孤儿。可我老婆就偏偏选择了我，她家里人死活也不同意这门亲事。我老婆是跪着求我丈母娘。丈母娘让我当着她亲戚所有人的面承诺，在两年之内拿出一百万给小舅子买房。她说，如果两年之内做不到，就把我和她的女儿一起扫地出门，和我老婆从此断绝母女关系。我老婆说，相信我们在两年之内一定会做到，到时候家里人就不会瞧不起我们。在丈母娘家，我活得低三下四。连说话的声音都不敢太大声。我上门过去的时候，我和我老婆只办了结婚证，婚礼都没有举行，哪怕就是简单的请亲戚吃个饭都没有。丈母娘说丢他家族的脸，小舅子说姐姐眼瞎娶了这么个窝囊废。至于老丈人，他就是个闷葫芦，在家里没有任何话语权。我觉得很委屈，但是我觉得我老婆比我更委屈。我和他结婚，连一个简单的婚礼都给不了他，老婆还夹在丈母娘和小舅子中间，左右为难。当时好多女同学都劝我老婆，让她不要跟我在一起，说什么没爹没妈的孩子会毁了她的一生。我的老婆不在意这些，说谁也阻挡不了我们在一起，而且还远离了他们，死活都要跟我在一起。我没有理由不好好的对待我老婆，这个两年之约，我一定要为她挣一口气，也为了自己。为此，我开了一家公司，每天我只有埋头工作，在家里的时候尽量不说话。丈母娘和小舅子的刁钻程度一言难尽。我做家务，丈母娘总喜欢指指点点，说这说那的，小舅子就更过分了。老师喜欢指挥我做家务，还把我买的新鞋也给拆了。姐姐，这鞋真好看，很合脚，是你给我买的吧？我当时脸都黑了下来。快递上他其实看见我的名字了，故意这样说。一双鞋而已，我懒得计较。只是小舅子这个人，我太讨厌了。晚上，老婆突然问道：“老公，这几天你挪用了家里的钱了吗？老是少钱。”我说没有，让他保管隐蔽一点。有可能是小舅子动了，因为小舅子爱好打牌。最近在外面听一些人说，小舅子输了不少钱。当然，这些只是家常便饭，还有比这更狠的。一天上班回家，我老婆加班了，门被反锁了。我是听到了屋里小舅子打《王者荣耀》的声音，就敲了两下门，没人来开。我又按了两下门铃，还是没有人来开。小舅子也明显听到了，把《王者荣耀》声音给关掉了。我给丈母娘打微信，语音过去没有接；又打电话过去，他还是没有接。我只好给老婆打了个电话过去。过了大概五分钟，小舅子才跑过来开门。他拉着一张苦瓜脸，像谁欠了他钱似的一样。我刚进门。丈母娘就从卧室走了出来，老幺，你怎么不给你姐夫开门呢？妈，我打游戏忙着呢，他不会自己开，门他妈反锁了，让我自己开。小舅子和丈母娘眼起了双黄，我在门外边足足等了十分钟，他们这压根就是不待见我。小舅子打我进家门以来，从来都没叫过我一声姐夫，不是他，就是那个谁。这样称呼我，要不是看在老婆的份上，我早和丈母娘还有小舅子撕破脸了。晚上，老婆问了我情况，我给她如实说了
，他也为难，让我忍着。两年后，我们有钱了，就搬出去。第二天，我老婆问丈母娘要钥匙，她说只有三把钥匙，只能拿一把给我老婆。当着我老婆的面说家里面钱丢了，才重新换的锁，并告诫我老婆说，再丢钱就要找他的责任。丈母娘说话声音很大，这些对话我在卧室听得一清二楚，明面上没有提我，我也不傻。这言外之意，我就是一个贼，叮嘱全家人都要防着我。我想，这应该是小舅子他教丈母娘换锁的，这样更方便自己偷我们的钱。老婆把钥匙给了我，让我不要跟他们计较，说自己的妈一直都是重男轻女。没过两天，这件事就发酵了。上电梯的时候，我碰到了两个爱八卦的小妖精。闺蜜，你知道吗？黄丽家妈妈给我婆婆说，她老公偷家里的钱。这几天，好多老阿姨都在八卦这个事，说上门女婿不可靠，尤其是没爹没妈的东西。是呀、啊，你说黄丽人漂漂亮亮的，怎么就找了这么一个废物老公呢？眼睛可不是一般的瞎，我脸都绿了。当时恨不得自己找一个地缝钻进去，自己被说的太窝囊了。我也不怕丢脸，就问了一句：“说谁呢？”两个人看到我，马上就闭嘴了。这件事我没有告诉我老婆，我不想再给她弄糟心的事了。人在屋檐下，不得不低头，只怪自己窝囊，没有本事。这些所有事，我都一笔笔记着。两年时间，我一定要赚到一百万给丈母娘，然后带老婆离开这个家。这一次，我故意设了一个局，把员工工资放在显眼的地方，偷偷在卧室装了监控，等他落网。没想到就这样巧，小舅子跑到我们卧室拿衣架，他居然趁机偷钱，被我给抓了个正着。我现在和老婆的生活本来就困难，小舅子还经常偷我们的钱，太不是个东西了。我心里想，这下可以证明自己的清白了。妈的钱也是你拿的吧？我没有发火，好心好意的给他说，但是我声音放得很大，故意要让丈母娘听见，这是我的家里。你算什么东西？这钱上面写你的名字了。在我的家里面，要你一个外人管。小舅子一天在外边鬼混，抽烟、喝酒、打牌，沾了不少社会风气，拿着钱就要往外边走，完全把我当空气。我直接一把把他给拽了回来，就要抢他手里的钱。小舅子一米八多的个子，两百来斤，虎背熊腰的，一把把我推出去，撞到电脑桌上，我觉得大腿一疼。低头一看，裤子破了，大腿上撞了个口子，正在秘密流血。听到这么大动静，家里人都过来了，偷我的钱，还有理了事不？这可是工人的工资，别人的血汗钱。这个畜生竟然向丈母娘告状，反而说我打了他。丈母娘明显也看出来了，但她还是维护着自己的幺儿子。年轻人怎么火气这么旺？你比你小舅子大好几岁，怎么不知道让着他一点呢？女儿，你可得好好管管你老公了。丈母娘能说出这样的话，也是够损的。侮辱性极强，妈，行了，你就少说两句吧。小舅子把钱一把拍在了桌子上，气冲冲的离开了。我的老婆也不好说什么，这件事就这样给算了。所有的事情只有我老婆明白。我为了我的老婆，这一次我忍了下来。第二天，我老婆先上班去了，丈母娘和老丈人也都出去了。我洗漱的时候，牙刷不见了。出来的时候，居然看到小舅子拿着我的牙刷刷皮鞋。我清楚，小舅子这是在明着要报复我，故意找茬来激怒我。这要是我还能忍的话，我就真的是孙子了。我二话不说，直接给他皮鞋抢过来，踩了两脚，扔到了垃圾桶里。牙刷也被我直接一把给折成了两截，把我新买的鞋穿了不说，还拿起我的牙刷刷鞋
，真是把我当畜生看待了，别把我惹急了。这个家，我他妈早就不想待了。再过分，我给你拼命！小舅子明显理亏，他捏着拳头，红着眼，很想要揍我。他要是敢，我就真敢给他拼命。这件事过后，小舅子也明显比之前规矩多了。他虽然不待见我，还是耍着小把戏，但是也没有再做什么太出格的事情。半年后，我和老婆检查出来她怀孕了，我可是高兴坏了，终于要当爹了。这件事我们一直瞒着丈母娘，之前丈母娘也说过，没本事就不要怀孩子，生下来了，她说她不管。可是没几天，我老婆怀孕的事被丈母娘发现了，是小舅子这个畜生不知道在哪里得到的消息，告诉了丈母娘，孩子赶紧去给打了。我现在养不起，你弟弟也还没有买房，结婚还得花钱，我不想儿子养不活，还要养个小祖宗。我丈母娘居然对自己的亲生女儿说出这样的话，她还是不是一个人。我当即反驳道：“压着情绪，妈，孩子怀上了就是一条命呀！你放心，我们养着，不会让你操心的。你拿什么养？你都要靠我家里人来养，自己先管好自己吧。”小舅子在一旁煽风点火，一句话直接像刀子一样插进了我的心脏。我上门这半年，家里所有开支都是我拿出来的。小舅子这个畜生竟然说出这样恶心的话，我当时就要起身，准备给小舅子两个大嘴巴子。我老婆瞬间哭了，往卧室跑，我赶紧给追了进去。没过几天，老婆瞒着我悄悄打掉了孩子，把这件事也大声的告诉了丈母娘和小舅子。你们现在满意了吧？丈母娘显然没当一回事。小舅子居然还偷偷地笑了一下，只有老丈人一个劲的心疼，说：“孙子没有了，自己上辈子是造了什么孽？”这天晚上，我老婆哭了很久，我一个劲的安慰着她，到了半夜都没有睡着，直到我听到老婆没有动静了，我才爬起来去到了楼下。我不知道老婆有没有睡着，我慢慢点燃一根烟，夜格外的冷清。我沙比一样的用脚一直踹着一颗石子，璀璨星空，繁星点点，而总有人只能活在黑夜中。我和老婆没有了孩子，我的心里像是种下了一颗石子。小舅子和丈母娘这笔账，我一定慢慢还给他们。尤其是小舅子，不管他们搞什么花样，我都接招，一步步搞死他们。我开的公司在这段时间赚了差不多两百万，远远超过了一百万。但我是真没想到，他们的骚操作可以这么多。我和老婆断断续续的给丈母娘已经八十万了，我打算补齐二十万，就带着老婆搬离这个家。女儿，你弟投资失败了，晚上想办法借五十万给妈，行吗？电话是丈母娘给我老婆打过来的，她有什么事从来不会给我说的，让我老婆充当工具人，借这钱，小舅子拿着去赌，告诉我老婆说是投资，这可真搞笑。老婆，明天我们就给妈摊牌行不？再给她二十万，我们搬出去住。我现在是真的受不了了，我率先开口了。这次我必须要和丈母娘还有小舅子先做一个了断，这只是我心里暂时的想法。这样的丈母娘和小舅子后面肯定会更难缠，我只有走一步看一步。老婆点了点头，说：“听我的。”第二天一早，我还在厕所洗脸刷牙，我老婆就和丈母娘争吵了起来。黄丽，昨天晚上让你准备钱。你一晚上都不回我，是怎么回事？妈，我们现在拿不出来这么多钱。罗军现在工人工资都发不出去了。我老婆故意撒着谎，为我接下来圆场。什么叫拿？你现在开始这样给你爹妈说话了？是不是那个废物教你这样说的？丈母娘故意说的很大声，小舅子和老丈人也都在外边。
，姐就借点给妈呗，又不是我向你借，干嘛这么见外呢？小舅子拐着弯说风凉话，故意刁难我老婆。我赶紧洗漱完，来到了我老婆的身边。爸，妈，我和小丽这次打算搬出去住了，剩下的二十万我们补给你。我故意试探丈母娘，她如果不答应更好。你算什么东西？我妈问我姐借钱与你个废物有什么关系？小舅子捏着拳头就要上来打我，被我老婆一把给拉住了。怎么给你姐夫说话的呢？你能不能务点正业，踏踏实实找份工作，别让爸妈这么操心了，好不好？妈，姐和这个废物一起欺负我，你可要替我做主。小舅子这个王八蛋，不仅会耍脾气，还学会了耍无赖。我懒得搭理他，我拿来协议给了丈母娘一份。丈母娘哭哭啼啼地说：“我和老婆是白眼狼，这两年来吃他的、住他的，就是养一条狗也会有感情。”小舅子说：“要想脱离家庭关系，必须要再拿一百万出来才行，不然会找社会人收拾我。”我也顾不了那么多了，有些话还是得假装挑明。今天就要当面解决。小舅子脸涨得通红，已经拿起了院子的一把铁锹，那眼神要吃了我似的看着我。妈，你自己考虑一下吧，什么时候考虑好，我就赚这二十万。这是我上门第一次说话这么硬气。我话刚说完，小舅子就拿着铁锹冲了过来。直接一铁锹给拍在了我头上，我当时就流血了。我老婆上来拉开了小舅子，让我去医院。我说没事。丈母娘冲了过来，一把抢过小舅子的铁锹，一耳光打在了他的脸上。爹，我的亲爹，你能不能让我多活几年？妈，你也和他们一起欺负我。小舅子眼泪都挤了出来，干脆直接坐在地上蹬腿。耍起了老无赖的把戏，老丈人也不好插手，就像一个外人看戏一样，住在那里一动不动。这个协议签了，还是丈母娘让老丈人签的。他把老丈人也给数落了一顿，说他除了吃一无是处。我们搬出了丈母娘家，租了一个房子，后面和我预想的差不多。丈母娘和小舅子耍起了花招，事情闹得更大了。丈母娘在外面说闲话，说公司是他儿子开的，自己的女儿被我这个废物骗得团团转，六亲不认。更可气的还在外面说我就是一条丧家犬。这些流言蜚语还传到了我的公司，成了员工们每天上班的必修课。下午我单独去找了丈母娘，给她讨个说法。我敲了半天门，还是老丈人来开的。小舅子愁眉苦脸地坐在沙发上，看样子是和丈母娘吵架了。我也懒得管他们闹情绪，直接就开口了：“妈，我做的仁至义尽了，不要把事情做得太绝了。你要是再在外面胡说八道，我们就法庭上见。”你说什么？什么要法庭上见？丈母娘的脾气我了解，肯定会给我老婆告状，然后借钱。这也是我单独见他的原因，我也懒得再问他，直接摔门而出。小舅子还在后面骂了我一句“沙比”。没想到丈母娘晚上真的就打电话到我老婆这里告状了，说我冤枉他，拿法律吓唬他。女儿呀，你马上和这个废物离婚，要不就拿一百万出来。我老婆电话开着免提，丈母娘势头很猛，妈。你到底要干什么？我现在哪里拿得出一百万？不然你就和那个废物离婚，他的财产你分一半；要不然我就死在你面前。你二选一。丈母娘拿死来吓唬我老婆。我拿过老婆手里的电话，妈，你要是自己真有什么事需要钱，我可以想办法。小舅子的事，我现在一分钱也拿不出来，我直接挂断了电话。让老婆不要心软，越是这样，丈母娘和小舅子越不把我们当人看。
，他们都以为我挣钱很轻松，根本不知道我这两年来活得比一条狗还窝囊。我实施的这些计划，不是我无情，是丈母娘和小舅子做的太绝了。过了一会儿，我老丈人给我老婆打电话过来了：“女儿呀，你就让女婿想想办法。你妈她要闹自杀，你赶紧回来一趟吧。”我老丈人很少给我老婆打电话，听他的语气，我丈母娘应该是在家里已经开始演起来了。我老婆说她回去一趟，我也要跟过去。她说不用了，说我去的话，他们会更得寸进尺。我觉得也是，就让老婆过去，告诉她见机行事，有什么事给我打电话。等到很晚，我老婆电话也没有打过来，她回来了。老婆眉头紧皱，看来是遇到麻烦事了。老婆，怎么了？妈他们刁难你了吗？老公，我们离婚吧，你什么也不要管，我们以后再也不要联系了。老婆说要和我离婚，问了他半天才说丈母娘给他施压，说不按他说的做就死在我老婆面前。我老婆不想连累，我就想出来和我离婚。老婆让我把公司转卖了，就给丈母娘说破产了。她净身出户，法律也不管用。老婆，我们把公司转给你弟吧，离开这个地方好吗？从此不要和他们联系了，签个协议。这一步，我就等着老婆同意。丈母娘和小舅子必然下套。我老婆哭了，我知道她为难。就算丈母娘和小舅子再不是人。也和他有血缘关系，长痛不如短痛。我还是想办法说服了自己的老婆，说要是小舅子好好做人，这也不一定是一件坏事。老公，这可是你两年辛辛苦苦换来的，你舍得吗？老婆问出这句话的时候，我眼角湿润了。这两年，我和老婆基本所有的精力都花在了这个公司。和老婆一次简简单单的逛公园都没有，我确实有点舍不得。这两年来，如果没有我老婆，我都不知道怎么熬过来，舍不得。但是为了你，我一定可以东山再起。我老婆把我紧紧的抱在了怀里，拍了拍我的肩：“老公，这份协议签了，我们不要东山再起，我们平平淡淡的生活好吗？”我点了点头，假装答应了老婆的要求。男人就要有野心，平平淡淡的生活，我觉得我现在还不配拥有。第二天，我们就去丈母娘家把协议签了。小舅子难掩盖脸上的喜悦，丈母娘装得很伤心的样子。我再让他们留了两张卡，承诺一年给丈母娘和老丈人打两万块钱的抚养费。我其实一分钱不想打，但是为了老婆，我不想弄得自己的老婆再受到舆论的指指点点。我是一分钟都不想在这里多待，太讽刺了。下午，我和老婆去营业厅，把卡也消了，我把他手机也换了，直接让他死了心，说三年后我们再回来一次。晚上我们收拾好行李，去了另一个城市。这半个月也是我和老婆最舒服的日子。半个月刚结束，我收到了公司我最信任的员工发来的微信。阿飞是我最好的朋友，也是我创业的得力助手，现在成了我的联络员。走之前，我特意交代阿飞帮我好好照顾小舅子，然后看他一步步坠入深渊。阿飞，老大。你小舅子把公司给抵押出去，现在贷款贷了一百万。其实我早料到小舅子会做这样的事，只是没有想到他会这么的快。紧接着他一旦抵押公司，我就让我下面的精英员工撤出来。公司一旦破产，他就要承担不少法律责任和纠纷。对于游手好闲的小舅子，他自然是不会懂得这些。赌徒是很可怕的。尤其是他这种已经到了无可救药的地步，抵押贷款输光了，他肯定会想着变卖公司财产，然后贷款还不上，工人工资也会还不上。
最后，丈母娘家会搞得倾家荡产，他们彻底堕入深渊，一辈子不得安宁。就算小舅子他再牛逼，丈母娘再会耍把戏，他们能斗得过这一群社会人？这件事我没有告诉我老婆，我觉得没必要告诉她，只会让她徒生烦恼。然后丈母娘再求着我回去重新经营公司，我像条狗一样的工作养小舅子。不仅要受丈母娘的气，还要被一群社会人士讨论。我图啥呢？我没有必要为了这么一个废物，把自己的整个人生搭了进去。我给阿飞回了一条信息过去：“阿飞，随时帮我关注公司动态，有大的情况才汇报我，谢谢了。”等阿飞回过来说明白了，老大，我在删除了聊天记录。这段时间，我老婆的心情也好了不少。我每天都是陪着她散心。一天夜里，我搂着老婆，老婆，我们要不要造一个小人呀？我们是时候该要一个孩子了。老婆点了点头。后面，我暂时找了一个双休的工作，又找了一家武术馆学了一些防身术。没过几天，我又收到了阿飞发来的微信消息：“老大。”你小舅子把公司能卖的都卖了，工人工资都发不上了，银行人员和工人天天跑到你丈母娘家去闹，你小舅子被打惨了，听别人说腿都打折了，真的是解气，总算有人替我收拾他了。老大再告诉你一个好消息，你小舅子欠了不少赌债，借了高利贷，社会人把他手指头都给剁了三根。阿飞告诉我这个消息的时候，我差点笑出了声，我都感觉自己有点病态了。恶有恶报，善有善报，对小舅子和丈母娘这种人，绝对不能心太软。没过几天，阿飞就给我打来了紧急电话：“老大，你小舅子和丈母娘找来媒体说要曝光你，你赶紧回来吧，让他曝光吧。”他就是死，我也不会回去的。老大，你小舅子拿了好多证据诬陷你，现在不少媒体都在采访。我挂断了电话，让阿飞微信发了视频过来，里面是记者的采访视频。丈母娘和小舅子装着可怜巴巴的样子，在疯狂造谣。我看完，直接脸都黑了。我想马上就弄死小舅子这个畜生。小舅子伪造了不少转钱记录，说公司的钱都是转给了我老婆，还不知从哪里 P 了我和一些女人睡觉的照片。更可气的是，还有我老婆洗澡的裸照。我踏马实在不能忍了，再容他胡作非为，天理难容。我决定回去和小舅子这个畜生拼命。我直接给老板打了一声招呼就走了。回去把这件事告诉了我老婆，我们买了飞机票赶回去。在路上，我给阿飞打了电话，让他不管想什么办法，都要先给我把记者轰出去。阿飞直接爽快地答应了，说一定办到。我的老婆也是气炸了，她说这一次完全听我的，要是再心软，自己就不是人。飞机很快到达。我们回到公司也就两个多小时就到了。记者被阿飞和工人给堵在了外面，他们还没有走，小舅子和丈母娘也还在。记者见到了我，都要来采访我。很明显我是主角，他们想要更多的猛料和热点，我直接绕过。我现在最主要的是要和丈母娘还有小舅子来一场生死对峙。他们要是说不出个所以然，我就只有让他们法庭上见了。我话还没有说出口，我丈母娘就给我老婆来了个措不及防的一耳光。丈母娘还想继续，我直接一把把她的手给捏住了，用力的一捏，丈母娘疼得嗷嗷直叫，我都听见了骨节的响声。看来出去的这段时间，我武术没有白练。小舅子就要上来帮忙，我直接另一只手把他给甩在了地上，他踉踉跄跄地爬了起来。你在耍横，就废了你的手。我对小舅子现在毫不客气，
，我再也不是当年那个废物了。他要是再敢造次，我绝对让他吃够苦头。你个丧家犬，你就是一条野狗而已，有什么资格做我的姐夫？小舅子虽然指头断了，但还是很猖狂，朝我冲了过来。我直接被他狠狠地打了两拳头，才还手。我不知道这算不算正当防卫。他还要继续用拳头来攻击我的时候，我直接一巴掌捏住了他的拳头，就是一扭。我听见这清脆的声音，我知道他的手断了。小舅子疼的脸憋得通红，还要来继续攻击我。我直接擒着他的胳膊，又是一扭。这一次，小舅子这个畜生没有憋住，疼的他直接啊的一声嘶叫了出来。我真想直接给他干残废，不要让他再危害这个社会。但是这种人明显是脏了我的手，他需要更多的人慢慢收拾。银行转账伪造的记录和照片 P 图都是你弄的。我问小舅子，我没有，所有的事情都是我妈教我做的。我丈母娘啥文化没有，她会懂这些。这个小舅子不仅畜生不如，还是一个白眼狼。丈母娘这样待他，居然说出这样的话。你姐的裸照也是你妈教你做的。我压低声音，心中的怒火随时都有可能爆发。已经捏紧了拳头，他只要不承认，我就要揍翻他。我是我，都是我。小舅子明显怂了，说话已经开始语无伦次了。我把目光转到了丈母娘这边，她脸色也暗了下来。这些全部都是我干的，有什么事全部冲我来，和你小舅子没有任何关系。都这样了，丈母娘还要护着小舅子这个人渣，我真的替小舅子可悲，替丈母娘感到可怜。所有媒体，我的家事，你们最好不要不分青红皂白的胡乱报道。谁要是敢瞎报道，我罗军绝对让你们付出十倍代价。对于媒体，我也懒得解释，因为有些东西你给他不管怎么解释，他都会说你是假的。妈，以前所有的事我既往不咎，得饶人处且饶人，我念在叫你一声妈的份上。我不想把事做得太绝，也希望你能醒醒。丈母娘脸上没有任何表情，这两年来，她也确实被小舅子给折腾够了。公司不少员工也出来为我发声，他们相信我的人品。一些在公司八卦我的员工站出来，也主动给我道了歉。小舅子明显不甘心，还要求着媒体让他们报道。媒体也不傻，根本不搭理他。小舅子气得不行，一大堆工人和银行催债人员跟着他屁股后面。丈母娘又哭哭啼啼地把我老婆拉着说。女儿呀，遇到这么个败家儿子，我不知道上辈子造了什么孽，现在所有积蓄都没了，房子也卖了，能给我想想办法吗？我老婆看了看我，她不知道该怎么回应丈母娘。女婿，你帮帮妈行不？以前的事都是妈不对，我现在给你赔不是？丈母娘说着，就一下子跪在了地上，我赶紧拉了起来。这是第一次丈母娘叫我女婿，我也是第一次看到她这么下贱，居然还是在我的面前。我的心里本来应该解气才对，我却完全没有。我看到了她的眼泪，为了一个不值得的儿子下跪，是不是天下所有的父母都有可能做这样愚蠢的事？只是她太愚蠢了，做的事已经没有任何挽回的余地。妈，我现在也没办法。你知道我为了这个公司付出了多少心血吗？我现在一无所有了。表面我是个老板，我连给老婆一个像样的婚礼都没有。我觉得我做老公很失败。妈，好之为之吧。我不想心软，我更不想再淌这一滩浑水了。对于丈母娘和小舅子，一切听从天意吧。他们不到痛苦的边缘，永远不会体会到我和老婆这两年来的痛。没有再搭理丈母娘的纠缠，我们晚上找了一个宾馆住下来，决定明天离开。就在半夜的时候
，我被老婆的一个电话给惊醒了。女儿呀，你弟弟自杀了，赶紧来医院一下。电话是我丈母娘打来的，她那边还有救护车的声音。我和老婆赶紧起来，穿好衣服，打车直奔医院。赶到医院的时候，小舅子就快要断气了。医生让其他家属不准进去，只有丈母娘进去了。小舅子最后还是给抢救过来了，想死没有死掉，他还想接着自杀。丈母娘哭着以死相逼把他留住了。我和我老婆第二天还是果断离开了这个城市，我重新开了新公司，现在已经是红红火火。没几天，我和老婆在网上看到了一个新闻，一对夫妇被丈母娘和小舅子刁难。丈母娘终身残疾，而且还傻了。小舅子在外面捡垃圾为生，还要被追债人围着殴打的下场，没有人可怜。这个新闻的丈母娘和小舅子打着马赛克，但是我和老婆还是一眼看出来了，这就是丈母娘和小舅子。我不觉得同情，他们也终将为自己的行为买单。这比法律和死亡更让他们难受。我老婆还是落泪了，我擦去了她眼角的泪。我觉得，只有我的老婆才是上天赐给我的最好礼物。后面，我和老婆的小宝贝出生了，是个小公主，我可高兴坏了。我老婆她陪我走过了风风雨雨，接下来我会做她的太阳，让她的余生都是彩虹。老婆，我想给你补办一个婚礼。你觉得什么时候好呢？就明天吧，老公。正好小公主也一周岁，我们可以一起拍个婚纱照。小公举，你同不同意呀、啊？我老婆轻轻地捏着小公主粉嘟嘟的脸蛋，那笑容别提有多美了。我用手捏了捏我老婆的脸蛋，护着小公主不让我老婆捏。大公举，别把我小情人捏痛了。我拿起手机，打开相机，一二三茄子，一家三口笑得特别甜蜜，这才是家的温馨。下面我们来听第二个故事。在生命的许多年里，我从没想过我会爱上一个大我十六岁的女人。中年女人的魅力让我一步步沉沦，深陷其中。也许这是一段不能被世俗所理解的感情。但我还是任由着这份情愫肆意生长，一步一步带着我走向甜蜜的深渊。我的生活也算平淡的。二十岁出头的年纪，考研失利，选择了离开校园出来找工作。刚拿到公司的一纸 offer， 年终加入到公司的我，在那场年会上第一次见到了韩雪。她是公司的股东之一，也算是我的直系上司。但她和我认知中的许多精明强干的女人都不同。韩雪无论何时总是穿着一身修身的白色长裙，挽着松垮的发髻，散发着温婉可人的成熟韵味。很难相信，这是一个年近四十的女人。领导一段振奋人心的开场演讲之后，大家拥在领导身边恭维着。我也一样。韩雪端着一杯香槟走过来。看着恭维话术稍显生疏，只能靠一杯一杯喝酒和领导搭话的我，笑着说道：“都说酒场如战场，看宇航这架势，这场仗是势在必得了吧？我们这些老家伙哪里喝得过你们年轻人？你说是吧，王总？”王总听完之后大笑着拍了拍我的肩膀，示意我不用再敬酒了。终于脱离苦海的我，正打算长舒一口气，突然感觉到我垂在身侧的手，小指被人勾了勾。我呼吸一顿，朝身侧看去，韩雪笑着给了我一个眼神，瞳孔中写满了挑逗。我感觉到身上窜起一阵无名火，赶紧喝了口水，压下心里的邪气。他在我印象中总是一世独立。却从没想过韩雪还有如此一面。酒过三巡，几个领导已经喝得摇摇晃晃，稳不住身形了。看到我身边的韩雪红着脸，领导赶紧叫我把人先送回家休息。虽然觉得不合适。
，但是领导已经无暇顾及我这边了。我张了张嘴，没说出什么，扶着韩雪上了出租车。我正打算去坐副驾驶，却见韩雪做事一阵干呕，没办法，我只得和她一同坐在了后座。车窗摇下了一截，晚上十点多的夜风。带着缕缕寒意，酒精的作用让韩雪身上的香味重了几分。萦绕在我的鼻息之间，我下意识往角落躲了躲。宇航来公司有俩月了吧？感觉怎么样？韩雪一手托着脸颊，微醺的脸上带着若有若无的笑意。挺好的，学姐，大家都很照顾我。我笑着摸了摸脑袋，平时在公司。我这种新人很难有机会接触到上层的韩雪。韩雪伸手拍了拍我的肩膀：“年轻人，要努力让自己在这里待久一点呢、啊。”我不敢看他，不知道是因为酒精，还是因为身边这个女人。我的心跳得很快，但还是装着无事发生的样子点了点头。到了韩雪公寓楼下，我将她送到单元门口。韩雪伸手揉了揉太阳穴，眼神恢复了些许清明。和我道了谢之后，转身准备离开。他散在耳后的头发被风撩起，我鬼使神差的伸手抓向那缕缕发丝，柔顺的触感让我心旷神怡，却也引得了韩雪的注意。四目相对的一瞬间，我赶紧收回手掌，看着韩雪疑惑的视线，我仓促解释道。不好意思，学姐，刚才看你肩膀有片落叶。韩雪看着我，勾了勾嘴角，像是我那些见不得人的心思被一眼看穿。我脸上一烫，恨不得现在就扭身离开。韩雪转身开了公寓大门，笑着大方道：“还不算太晚，进屋坐会儿吧。”我只觉大脑嗡的一声，陷入一片空白，拼命摆了摆手。逃也似的跑回了自己家。韩雪那饱含深意的目光在我脑海中久久不能散去。躺在床上的我，心情也是久久不能平息。闭上眼睛，我总能想到韩雪的样子，也好像还能闻到她身上的香气。我感觉得到自己那些说不出口的心意，觉得刺激，也有些遗憾。在我二十多年的人生中。我从未想过会对一个比我大这么多的女人如此心动。我在床上辗转反侧，直到远处的天空开始泛白，提示音骤然响起。拿起手机，竟然是韩雪用钉钉给我发来的消息。她问我什么时候有时间。昨晚她喝多了，多亏了我的照顾，想要找个机会好好感谢我。我高兴地颤抖着双手。赶忙回复了他的消息，以至于我根本没有意识到，定在今晚是一个多么唐突的表现。想到晚上能够和韩雪私下会面，一整天在公司，我都激动得无法自拔。等到打卡下班后，我冲也似的赶到了韩雪给我发的饭店地址。我按照地址找过去，却发现这里是一家著名的情侣酒店。韩雪到的时候。依旧是一身白色长裙，修身的设计衬托出她玲珑的身材，金色的丝线衬得皮肤格外白净透亮。比起年轻的少女，这无疑是一身包裹得更加严实的装扮。但我却觉得她比任何人都要美丽。人生中第一次约女人吃饭，看到韩雪的时候，我感觉到自己紧张的后背都在冒汗。韩雪自然地挽住了我。在服务员的引领下，到了窗边的一间包厢。服务员打开红酒之后，识趣的退了出去。包厢里一时间只剩我们俩的呼吸声。韩雪不胜酒力，几杯红酒见底，眼神中便又流露出了熟悉的迷离感。他轻晃着手中的高脚杯，诉说着自己的故事，而我也选择在这一刻，选择做一名合格的倾听者。毕业于海外名校的韩雪，有着远比我想象更加丰富的经历，任过教，开过餐厅，破产过公司，以及经历了一段失败的恋情。无论是事业遭受的暴风雨
，还是恋人沉溺于灯红酒绿的打击，都迫使着他如同丧家之犬，回到了国内。而再一次支撑起这个苦命女人的，是他始终留在国内的弟弟，也就是我现在公司的董事长。我们公司管理层竞争很激烈。我也曾好奇过，韩雪对公司的事务很少过问，为什么能稳坐高层宝座？原来还有这样一层关系在。董事长是一个很能干的人，公司在他的经营之下，比从父辈接手时辉煌了不少，以至于在他威慑性的话语权下，根本不会有人对韩雪指手画脚。韩雪感谢家人的帮助。但也不想让弟弟为难，只接受了一点股份，并选择留在公司里成为一名职员，处理董事长不方便交给外人的工作。韩雪说完之后，释怀的笑了笑，都是些陈年旧事了，总归要过去的。而得知这些事情的我，反而心里有些不好受。谁能想到，外表光鲜亮丽的韩雪？竟然有着这样不堪回首的过往与始终压迫周身的视线，说多了，岁数大了就有些多愁善感。我愣了一下，随即干笑一声：“学姐说笑了，你哪里岁数大了？”韩雪看着我笑了笑，仰头喝下杯中的最后一口酒。年轻就是本钱，你会逐渐明白的。我意识到他喝多了，提出要送他回家。韩雪摆了摆手，半倚在桌子上，难得出来一趟。我在酒店顶楼留了房间，有泳池，我想去醒醒酒。我看着韩雪的样子，有些担心她出意外。那我和雪姐你一起去吧，你醉成这样，我也好照顾你。到了顶楼，韩雪换好泳装，从房间里走出来。比基尼风的泳衣包裹着韩雪玲珑有致的身材，吹弹可破的皮肤一看就是经常保养。看到我逐渐有些炙热的目光，韩雪笑着说：“怎么没见过女人穿比基尼？”她用小拇指挑了挑肩带的布料，吓得我连忙扭头避开了视线。我能够清楚听到韩雪抬腿迈进泳池里的声音。水花的涟漪同样牵动着我的心弦，不断接近，直至柔软的触感贴近我的后背。他的双手顺着我的胸膛一路向下，在思绪反馈到我的大脑之前，我猛地转过身子，吻了过去。我们顺理成章地将阵地从泳池转移到屋里，度过了无眠的一晚。二十一岁的人生中，我第一次感觉到自己体内的血液在奔腾叫嚣着。我沉沦在韩雪的温柔乡之中。之后的几天，我们像悄悄恋爱的高中生，在无人处肆意宣泄着心中的爱意。我从未想过，如果自己与韩雪的事情暴露，究竟要面临多少流言蜚语。但和他在一起的每分每秒。我都觉得无所畏惧，而他也总会在事后抱着我的头，轻语着：“放心吧，我有分寸，不会打扰到你的正常生活的。”我心里一暖，独自离开家乡，来到大城市学习，直至工作。我已经很少能有这种被细致照顾的感觉了，而随着这股暖流渐深，我抱着韩雪的手也愈发紧了几分。我本以为我们的生活不会受到打扰了，直到我接到了我妈自乡下打来的电话，她告诉我，镇上的厂房出了事故，村里死了不少人，而父亲也因伤进了 ICU， 正在抢救。母亲凄厉的哭喊声将我从天堂拽回现实，我不知自己是怎么冲出办公室的。等到我的世界恢复平静时，我已经回到了家乡。那个生我养我的边陲小镇，我踉跄地来到抢救室门口时，走廊中的哭喊不绝于耳。大舅看到我迎面跑来，急忙拍了拍我妈的肩膀，他大喊着我的名字，抱住了止不住泪水冲去的我。我妈告诉我，为了赶工，厂子连夜加班十几天，未经检修的机器过载失了火。我爸率领的工人距离最近。
，首当其冲。同乡的人死的死，伤的伤。虽然负责人第一时间被警察带走了，但那些死伤的乡亲们，当初都是我爸各家游说带进场的。现在他们出了事，整个村子都要我家给个交代。压力几乎瞬间压垮了我们家。我的儿啊，不是爸妈想拖累你。但这是真的，不是你爸的错呀，妈！你说这些干嘛？你和我爸都没有错，明明是我！我妈的哭喊声瞬间让我急红了眼。如果不是家里怕我到了城里上学被人看不起，他们又怎么会背着自己来镇上打工？我只觉头上被打了一闷棍。前一天还在幻想与韩雪厮守终生。现在如同坠入了地狱，脑袋乱成一团。就听身后突然有人呼唤我的名字，江宇航。他的声音如此突兀，迫使着我下意识回头看去。女孩对我并不陌生，姚静涵是我中学时期的初恋女友，也是我父亲年轻时朋友的女儿。当年我俩一个是寒窗苦读的穷小子。一个是县医疗器械公司的小公主，门不当户不对的两人，却阴差阳错地走到了一起。在情窦初开的年纪结束后，也随着我俩各奔东西，顺理成章地分了手。只不过相比从前总是披肩长发的样子，此刻留有齐耳短发的姚静涵，更显那副清冷面孔。时隔多年不见，又是如此处境之下。面对他的出现，我一时愣在了原地。姚静涵快步走来，紧紧将跪在地上的我抱在了怀里。没事的，我在。江宇航，我一直都在。或许是因为不想在他面前展露我懦弱的一面，又或是他那无悲无喜的言语，让我的思绪逐渐冷静下来。我冲他摆了摆手，示意自己没事，重新站了起来。谢谢姚静涵，谢谢你今天来看我爸。他露出了一个浅浅的微笑，随即就被我妈和小姨他们感激的抱住了胳膊。我也是后来才知道，家里出事后是姚静涵拜托家里垫付了我父亲的医药费，同时自己拿出了一笔钱，安抚村里死伤家属的情绪。对于我家来说，这无疑是一笔救命钱。可我在这重逢的一刻，除了谢意之外，并没有什么多余的想法。压力如山倒的情况下，我只是下意识的希望韩雪能够出现在我身边，陪我度过这段苦难的日子。村里的情况太过复杂，姚静涵替我们在镇上安排了旅店，起码先让我和家里人有个住处。父亲虽然脱离了危险期。但仍然在 ICU 接受监护。我想自己守在医院，但家里人却让我先回去休息。我拧不过，最后只得先回了旅店。把手机掏出的时候，同事和上司几乎打爆了我的电话，其中韩雪的最多。和他简单把家里事讲了一下后，韩雪便要先打一笔钱给我应急。他知道我经济条件并不好。但我不想欠他人情，更不希望我和他的关系牵扯到金钱。考虑到父亲已经脱离了危险，自己也还有些积蓄，便委婉的拒绝了。提及姚静涵时，我怕韩雪误会，便下意识强调了我们只是发小。但这种欲盖弥彰的表现，只换来了韩雪更深的笑意。他显然瞬间就明白了我和姚静涵的关系，却并没有表露出半点我预想的反感与忧伤，反而问我：“既然这样，之后我们要减少见面吗？”一时之间，我根本无法理解他是什么意思。而韩雪对我的这种迟疑，似乎早已预料。她平静地向我解释，像极了阐述一个客观存在的事实。宇航。我今年已经三十七了，咱们相差足有十六岁。虽然现在我们是有这样的关系，但这不是长久的事情，不是吗？我愣在原地，不知道说什么才好。虽然我没见到姚静涵，但听你讲的，我可以肯定
，这个女孩一定还是喜欢你的。你不妨这几天观察一下，要是真的觉得不错，我也不会为难你。咱俩的感情随时可以结束。我听着韩雪的话，只觉得不可思议。我爱她，甚至已经考虑到了两人的未来。但对于韩雪来说，难道我只是一个生命中的过客？刚想要向他解释，背后的敲门声突然响起。韩雪嘱咐了几句，让我先处理好家里的事情，不用担心公司后就挂了电话。我心乱如麻，打开房门，姚静涵冲我招了招手：“宇航，几年不见了，最近在城里过得怎么样？”他顺便拿来了我爸的转院手续。是托他父亲的关系，在县里一手经办的，这也让我根本没有拒绝让他进屋的理由。想到韩雪先前的话语，我看向的姚静涵的目光不禁复杂了许多，而他对于我的异样视若无物，自顾自的进门坐到了床上，和当年简直一模一样。我和姚静涵算得上青梅竹马，但关系并不算融洽。一个乡下长大的孩子，总是容易对一个含着金汤匙长大的女孩有些自卑。在我阴差阳错的与姚静涵结下孽缘后，一段漫长的时间中，我都生活在姚静涵笼罩的压力之下。姚静涵是一个不善言表的女孩，但这并不代表她没有自己的想法。她会把一切言语转化为行动。将结果直接带到你的面前，或者迫使着你去达成这个结果。而在这个过程中，他从来没考虑过其他人的感受。有时是钱，有时是他家庭与生俱来的吸引力。在我反应过来之前，姚静涵便已经成为了我圈子中不可或缺的一份子。而我仅有的几位关系要好的女性同学，也在他近乎无礼的方式下。被迫断绝了与我的联系。或许你会好奇，一个十几岁的孩子能干出什么事来？那你真的小瞧一个富家女在穷孩子堆里的影响力。只要姚静涵想，就会有大半个班的女生在第二天孤立自己要好的朋友，或者在不违反纪律的情况下扑任何一个还没有成熟的幼小心灵。而姚静涵对于这种控制总是拿捏的恰到好处，在行为上升到校园问题之前，他便往往已经达成了自己的目标，而受害者也会因为一份穷孩子得不到的礼物，喜笑颜开。我曾经无法理解这种情况是多么不合理，但姚静涵对我的压力，哪怕是他的注视。都让我逐渐感到一股莫名的寒意，而时至今日，我看着姚静涵那张平静到宛如死水般看不出波澜的面孔，仍然有种内心被彻底看透的异样感。如果说寒雪是太阳，始终照耀着我前行，那姚静涵连月亮都算不上，她只是一块冰，想要将我冻在原地，永远永远。姚静涵，谢谢。你和叔叔替我家垫付的钱，我一定会尽快还给你们的。看着姚静涵递给我的转院证明，我松了口气。姚静涵笑了笑，却让我感觉不到半点寒雪那样的暖意。之后有什么打算？我记得你学的是商业管理，现在叔叔出了这么大的事，你考虑不考虑回来？我没想到姚静涵会向我抛出橄榄枝。我家的公司可以尽快安排你入职，你知道的。我爸一直很喜欢你，我并不打算离开公司。无论是自己的职业规划，还是韩雪，都不允许我这样做。我对公司有感情了，还不想辞职。谢谢你的建议。见我摇头，姚静涵顿了顿。好吧，宇航，既然你这么说，那你算过没有？这次事故。即便你家将能卖的东西都卖了，也起码还差四十万的缺口。虽然爸爸替你垫付了，但这毕竟不是一笔小钱，就是借高利贷。等到了还债的日子
，你能不能还上都是一说。姚静涵的话是事实，听得我的心也是越来越乱。见我没有说话，姚静涵继续道：“你现在一月起早贪黑才六千，大城市的生活成本也高，照这样下去，起码要二十年你才能还上。”但如果你选择回来，我爸一定不会亏待你的。我一时怀疑自己是不是听错了。姚静涵为什么知道我的具体收入？但我仍然摇了摇头。这或许是一个不得不面对的难题。但我不想离开韩雪身边。你在城里找了对象，所以不愿意回来。姚静涵的话吓了我一跳。他似乎看懂了我眼中的深意。他长什么样？和我像吗？我不知道该怎么回答他，只是摇了摇头。没有，你不要瞎猜。看了眼时间，我便准备让他回家，但他却揪着这个问题不放。呵呵，这么说你已经对我这种小姑娘没兴趣了？难道在大城市，你喜欢上了那些老女人？听到“老女人”三个字，我烦躁的想把姚静涵直接推出去。是。我就喜欢比我大的行了吧，姚静涵，太晚了，你该回去了。他好像没预料到我会说出这种话，整个表情都停滞了一瞬。见姚静涵一动不动地盯着我，我有些心虚，但也不敢表现出来，只得示意夜色已晚，将他送了出去。回到房间的我，将脑袋埋进枕头里。无论是韩雪。还是姚静涵的话，都让我思绪混乱。我知道我和韩雪的感情很难被世俗所接受，但是故乡的环境更是压得我喘不过气来。父亲在医院，虽有两家的亲戚轮流盯着，但无论是医疗费还是厂里的事情，都是花钱如流水，压力越积越大。而期间，我除了办理转院的手续，安抚遇难相亲家属外，也亲自去了姚静涵家，感谢他的父母，并承诺一定会尽快偿还他们家垫付的费用。在父亲从重症监护室转到普通病房后，我抽空返回了公司，办理请假手续。虽然有韩雪帮我跟领导打招呼，但我家这次的事故实在无法短短几天彻底解决。领导也很理解我的难处，流程都很顺利。离开公司后，我打了电话给韩雪。虽然只有短短几天，但在老家的每个夜晚，我闭上眼睛都能看到她的身影。韩雪依旧是一身洁白的长裙。餐桌前，我看着面前的韩雪，果然这才是我喜欢的人。和他在一起，我不需要有任何压力。每每看到他的游刃有余与可靠自信，我总是能下意识地感到无比放松。只不过这次，我又想到了老家的姚静涵，同样是女人，两人的性格简直天壤之别。韩雪体贴温柔，知道怎么照顾我的尊严和情绪；姚静涵则还是和中学时一个样子，沉默清冷，让人根本猜不透他究竟在想些什么。我并非真的讨厌姚静涵，但和姚静涵在一起，哪怕是相处在同一个空间，我都觉得压力倍增。就算不能和韩雪在一起，让我现在选，我也很难选择姚静涵。而在餐桌上，韩雪对于先前结束联系的话题也是只字不提。我越琢磨，就越觉得心烦气躁。但也不知道该怎么开口询问我们两人的关系究竟算什么，只得随着呼吸加重，在晚餐过后将韩雪抱回了房间。天色暗下来的时候，我们靠在一起。我想是时候说清楚了，韩雪，要是我说我爱你，想要娶你，你怎么想？韩雪点了支烟，缓缓吐出一个烟圈，隔断了我的视线。我想。我想你一定是疯了，你不会爱上我这样的人的，江宇航，你太年轻了，而我已经过了那个满眼爱情的年纪了。我急着和他解释，解释我没有疯，我是真的爱上他了。韩雪把我拉过来
，将我要说的话封在了嘴里。好了，宇航，我们之所以能维持这么久的关系，是因为我觉得和你在一起，我很放松，也不图你能带给我什么。我知道我拿他是没有办法的，既然说不过，那就用做的吧。我扯过被子，把我们两个人蒙起来，正打算栖身上去的时候，有人来敲门。我只好披着浴巾去打开门。开门的一瞬间，我和韩雪都僵在了原地，而门外站着的，赫然是与我只有一面之缘的董事长，也就是韩雪的弟弟韩和。他垂在身侧的手已经死死地攥紧了拳头，要不是看在韩雪的面子上。我应该早就被打趴在地上了，江宇航。我听说你请假回去照顾家人，特意让田经理给你行了方便，你就是这么照顾的，把我姐照顾到了床上。韩和关上门，攥着我的衣领，把我压在门板上。韩雪担心我被打，连忙出声阻止：“小何，你快放开他，事情不是你想的那样。”韩和气红了眼。什么都听不进去，只想让我给他个解释。韩雪穿着睡衣下床，就要过来拉架。韩和，你快放手，我俩是你情我愿的，他没欺负我，你放心吧。你快放开！韩和狠狠地把我扔到地上。姐，我真的不是想要干涉你的生活，但是这个黄毛小子，他能给你什么呀？他还不就是图你的钱吗？之前的教训你怎么记不住呢？你已经被一个男人骗过了，难道还想被骗第二次吗？韩雪拍了拍韩和的肩膀，安慰道：“好了，弟弟，姐知道你是心疼我，但是这么多年了，我也有自己想要做的，也想去追求一下所谓的生活，所谓的爱情。我知道你怕我这个当姐的受伤，但是你也知道我这些年是怎么过来的。”就算他真的图我钱，起码他还愿意对我好，是不是？姐也不图别的，就想找个找个对我好的呀。韩和不知道还能说什么，只能站在一边叹气，还不忘瞪我几眼，像是做了很久的心理斗争。韩和叹了口气，走到我身边，踹了我几脚，就当是泄愤了。江宇航，我告诉你，这是我姐，我的家人。我不能妨碍他追求爱情的权利，但我也不相信你是他的什么狗屁爱情。不过现在我姐记挂着你，那我姑且放你一马。要是让我知道你敢欺负他、骗他，他没有再说下去。但我知道，如果我那样，一定会被他剥了皮。说完，韩和脱下自己的外套，披在韩雪的身上。好了，姐，我知道了。我也只是担心你，不是想妨碍你什么。你要是觉得他能对你好，那就试试吧。反正出了问题有我呢。看着我和韩雪叹了口气，韩和随之离开了这间屋子。韩雪赶紧上前把我扶起来，没事吧？没伤到吧？小何那孩子也是担心我，你别怪他。韩和那几脚并不轻。韩雪紧张地看着我身上泛起的几片红，不停地问我：“没事吧？”我把韩雪紧紧抱在怀里，不知道是在安慰她，还是在安慰我自己。韩雪伸手拍了拍我的背，表示安慰。我轻声说道：“这些都没关系的，比起你说你会离开我，这些都没关系的。”次日，韩雪开车送我去了火车站，她嘱咐我不要多想。我说希望他能等我，我会用时间去证明，没有人能够阻止我们两人的爱情。他笑了，第一次明媚如骄阳。回到家乡，一连几天，我都在医院陪在父亲身边。他虽然恢复了意识，但情绪始终十分低落。得知姚静涵更是垫付了同乡的抚恤金后，他激动的要当面感谢人家。我只得给姚静涵打了电话，却始终提示关机，一整天没联系上。我也不免有些担心，他毕竟是我家的恩人。抛开别的不谈，如果出了什么事，那我自然不能不管不顾。姚静涵家的电话是姚父接的，对于我的来电。
，两口子都有些意外。在得知我询问姚静涵的情况后，姚母的声音无比诧异：“静涵上周不是跟小江你一起回的公司吗？他没和你回来，姚静涵跟我去了城里。”一时之间，我也是愣在了原地。追问下，我才从姚母口中得知，在我离开的当天。姚静涵竟然也请假跟着去了市里，这几天根本就没有在家。那姚静涵现在在哪？他又为什么不和我打招呼？一个人留在那边做什么？我摸不着头脑，但总觉得姚静涵这趟肯定有事。从小到大，他就不会做无用功，也不会在意自己目的之外的事情。这种莫名的心悸，很快便随着韩和的一通电话灵验。他近乎暴怒地在电话中告诉了我一个荒谬的事实：有人匿名将我和韩雪在酒店的照片发给了董事会的几名重要成员。不光如此，在下层员工中，更是传出了我被韩雪老牛吃嫩草的流言蜚语。江宇航，我他妈当时就警告过你。如果敢对不起我姐，我一定弄死你！韩和的声音似乎要将我生吞活剥，但我此刻只在乎韩雪，她现在究竟有没有事？韩雪呢？她现在怎么样？告诉她，我现在就回去，让她不要怕。我有些慌了，一想到韩雪在海外的经历，我怕这次的变故彻底压垮她。可是，为什么会发生这种事？我和韩雪每一次私会都避开了人群的视线，为什么会被人莫名跟踪？对方这么做究竟图什么？但下一瞬，我突然意识到了一件事情：是姚静涵在将他先前与我的对话和跟我返回工作地的事实联系起来。这一切又能够说得通了。再次想到独自承受这一切的韩雪。我无法猜测姚静涵还会做什么，但我必须赶在新的变故爆发前保护好韩雪。韩雪的电话打不通，我只得又回了公司。同事们看向我的目光就像在看动物园的动物。还没来得及询问韩雪的情况，我就被韩和带人抓进了董事办公室。好啊，江宇航，你还敢回来？之前是我小看你了，是吧？我让你好好对他，你呢？让人捅到公司来，你以为这是捅的谁的背？我张嘴想要反驳，但是却不知道如何开口。韩和冷静了一下，接着说道：“我姐年纪不小了，所以在你和她的这件事上，我没有多说什么。但是现在你让她面临这些风言风语，我不想她辛苦了半辈子，还因为你这个混蛋承受这些。”你个一无所有的傻逼，不要脸！我姐要，我根本不知道会发生这些事。我爱她，我想去娶她，我又怎么会害她？这件事根本就是，我想说是姚静涵干的，但如何开口？我的前女友是这件事的罪魁祸首，不错，但她现在更是我家的恩人。韩和见我竟然犹豫，被逼急了，朝着我的脸就是一拳。你养她。你现在不过是个靠他吃软饭的屌丝罢了，你拿什么养我姐？是个人都知道谁对自己好，就要好好对他。你呢？你不过是一个白眼狼。我心里不服，但韩和说的都是事实。与韩雪相比之下，我什么都不是，甚至被开除之后，还要面临姚静涵家的巨额欠款。我姐现在的状况很虚弱。我要在这件事发酵到无法收场之前，把我姐可能面临的风险降到最低，而你就是最大的因素。现在，江宇航，你只有一个选择：主动辞职，告诉所有人，你就是个贪恋权势、欺瞒我姐感情的混蛋，然后滚出这个城市，永远。我知道。这个方法是目前能够挽留韩雪仅剩名声的直接办法，而我也将成为替罪羊，永远遭受着人们的非议。但如果让我以这种方式被迫离开韩雪，我不愿意，更不愿意看着韩雪独自承受这些。
，我说过，我和韩雪在一起不是为了钱，也不是为了权，这件事确实因我而起，我也会做到这件事因我而止。所以，董事长，韩和，我恳请你告诉我，你姐韩雪她现在在哪里？我想向她亲自解释。奔跑在去往韩雪住处的路上，我不止一次想起韩和最后的警告：如果这件事无法得到妥善解决，我将面临的不单单是韩和一人，而是韩雪父亲倾尽整个人脉资源的打压。到那时，不止在城里，即便躲回乡镇，我的处境恐怕都不会好受。我为人生第一次的冲动而感到忌惮。但这种不顾一切的决定，又给了我挣脱舒服的兴奋感。可能我奋斗一辈子都再无走出乡村的可能，但一想到我与韩雪的感情因为这种误会与陷害断裂，那恐怕我一辈子都会活在阴影之下。我与韩雪的相遇，或许当初真的是沉沦在了痴情与迷狂中，但我可以肯定，现在的我无比冷静。我确定自己爱他，也做好了一起面对未来的心理准备。韩雪被其父关在别墅，有着专人看护，被迫断绝了一切联系。等看到我与门卫厮打在一起时，他哭着走了出来，主动抱住了我。此刻的他仿佛一夜之间苍老了许多，脸色惨白，双目无神。再次与我相遇，他像是找到了宣泄口一样。把这两天发生的事一股脑的倒给我听。韩雪是个实干家，不错，但她内心依旧柔软，在经受这种压力与折磨下，依旧会如同小女孩一样受伤。我对不起她，将与姚静涵发生的一切以及心中的想法尽数告诉了韩雪，但韩雪没有像往常一样给我回应，而是沉默了半晌之后。拿出了一张机票给我，明天我就会被家里送去海南。这次丑闻对韩雪整个家族产业的影响都是巨大的，以至于他的父亲不得不将其送去外地，同时也是对其女儿在非议中的保护。我难以置信地拿着机票，没想到韩雪会因为我落到这副田地。自从我们在一起之后，我从未想过短短几天。我们的生活就会发生如此天翻地覆的变化。韩雪看着我愣神的样子，伸手揉了揉我的头发：“宇航，你也不用有压力，觉得一切都是你的过错。我们两人总有分开的一天。”我心疼的把他抱在怀里。明明这一切，韩雪才是最大的受害者，而到了这一刻，他却还在为我着想。江宇航。我知道现在让你想这些很残忍，但是别太担心了。我和你在一起的这些天很快乐，也就够了。你我终究年龄差得太大，不再联系是最好的选择。你的家庭还需要你去照顾。我走之后，韩和不会为难你的。我想安慰他，我想给他一些承诺，但我说不出口。如他所说，我还有父母要养。还有债务要还，和他远走高飞，所需要面临的可不单单是非议这么简单的事情罢了。我需要时间考虑。在我的大脑彻底冷静之后，离开别墅，我回到了市里的住处。在门口，姚静涵正在等我。看到我回来了，姚静涵的表情毫无变化。他似乎早有预料，或者说，我的一举一动都在他的监视之下。回家吧，宇航，在我家的公司，你会得到更好的生活。他想上前，但我的表情快要阴沉的滴水。姚静涵也只得止步。够了，姚静涵，你想过你这么做给我带来了多大的影响？为什么？你为什么要这么做？姚静涵突然抓住了我的胳膊，对我的质问置若罔闻。跟我回去吧，宇航，这里不是你的归处。我忍住打他的冲动，将他推开。你到底在想什么？我爸出事，你是对我家有恩，但我不想我的生活遭人干涉，也不想和你有更多的牵扯。
，滚吧，姚静涵，滚！姚静涵的表情终于有了变化，他看向我，仿佛在看一个陌生人。江宇航，你知道我是爱你的，从以前到现在，从未变过。我想嫁给你，我也可以给你想要的一切。难道你还觉得我不如那个老女人？听到他提韩雪，我更生气了。够了，姚静涵，给你自己留个面子不好吗？是谁给韩和打的电话，告知了我和韩雪的事情？是谁跟踪我去了酒店？又是谁将照片发给了我公司的董事？你以为我现在还不清楚吗？我他妈傻呀！我只是不想说，因为你是我家的恩人。我爸妈眼中的恩人，姚静涵呼吸都僵住了，但他显然意外的不是我第一时间就想到了他这个嫌疑人。我对你来说只是你家的恩人，是的，你还在幻想什么？小时候的那些幼稚想法，姚静涵，你该醒醒了，我们不是孩子了，都有各自的人生，而且你的手段几乎毁了我和韩雪的生活。你还想让我怎么看待你？姚静涵摇头，后退了两步。姚静涵，你走吧，欠你家的钱，我当牛做马也会还给你们，但不要再干涉我的生活了，放过我们吧。你是时候该寻找自己的生活了。我从未想过曾经的过往还烙印在姚静涵心中，这么多年过去了。他竟然还对那段年少轻狂的懵懂爱情紧抓不放。现在想起韩雪说姚静涵还喜欢我的时候，我对此根本没放在心上，却不曾想因此酿成如此大祸。姚静涵猛地抓住了我的衣领，眼中绽放着前所未有的恨意。江宇航，你忘了上学的时候是谁让你知道了大城市的美好？是谁让你在朋友面前光鲜亮丽？又是谁支持着你的一切？是我，是我。他此刻的歇斯底里让我不寒而栗，那狰狞的表情带着我前所未见的恨意。原来姚静涵也有宣泄情感的时候，只是对象竟然是我。姚静涵，你走吧。现在你的样子真的很难看。我想说，他已经彻底疯了。但想到临走前，姚静涵父母对女儿的担忧，我只得移开了视线。姚静涵离开了，没有留下一句话，但他最后看向我的目光，已然深深烙印在了我的脑海。那饱含内心深处的愤怒和恨意，如同实质般喷涌。我想，或许某一天，他还会出现在我面前，向我展开前所未有的报复。正当我返回家乡做最后的处理时，韩雪发来了消息，她已经提前动身前往了海南，让我不要再联系。我疯了一样的回拨电话，却始终无人接听。在这之后，韩雪便彻底离开了我的世界，电话卡已经被拿去注销了，家里的房子也卖给了陌生人，公司里再也听不到韩雪的消息。甚至就连我，第一时间也被扣下了这场事故的所有责任，被公司直接扫地出门。我落魄的回到家，不是因为在这座城市在无立足之地，而是我的世界仿佛停止了运转。每每看到韩雪拉黑我的微信提示，我总是觉得事情不应如此。直至我在一周后和父母全盘托出了事情的前因后果。以及我与韩雪这段饱受非议的恋情，我告诉他们，我准备孤身前往海南，想要一边偿还姚静涵家的借款，一边寻找与韩雪重逢的机会。而这个决定，理所当然的遭到了全家的反对。比起一个大我十六岁，而且不被对方家庭认可的婚姻，姚静涵哪怕做错了。对他们来说也是更好的选择。我与其争吵了几天，甚至我妈发动了全家来批斗我，但最终父亲还是为我说了一句话：“我自己的选择，未来的结果我自己承担。毕竟年少轻狂，谁都会有，马失前蹄也并不少见。不过是我用青春做了一场豪赌。”
，而究竟是不是赢家，一切还是未知数。握着手中的机票，坐在候机厅，我并不会为我所做的一切感到后悔。这是我作为一个男人应该承担起的责任。无论是家人的不理解，还是韩家通过社会人脉对我的惩罚，甚至是仿佛人间蒸发的姚静涵，我既然敢做。就有勇气面对。人生很长，如果不可避免的要经历磨练，那么至少我要向我想要的生活努最后一把力。未来还有很长，我和韩雪的故事也一定会继续下去。今天的故事到这里就结束了，过去终将会过去，但故事已然成故事。您的点赞和订阅就是我更新的动力。期待您给出任何建议，我们下个故事不见不散。